നമസ്കാരം റേഷ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ബുൾബുൾ ആസ്പദമായിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കാഴ്ചയാണ് ബുൾബുൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതെ ബുൾബുൾ എന്ന ബംഗാൾ ബേസ്ഡ് ഹിന്ദി മൂവിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡീകോഡിംഗ് വീഡിയോ അഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബുൾബുള്ളിനെ അവളിക്കാൾ എത്രയോ വയസ്സ് മൂത്തതായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനീൽ താക്കൂർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആരായാലും ബുൾബുള്ളിനെ പോലെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും സത്യ ടാക്കൂറാണ് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകുവാൻ എളുപ്പം സത്യയുമായാണ് അത് ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവരെ പലങ്ക്വീനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മഞ്ചത്തിലൂടെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു വൈബുണ്ട് കാരണം സമപ്രായക്കാരാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ മഞ്ചത്തിലിരുന്ന് സത്യ ബുൾബുള്ളിന് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ കഥ തന്നെയാണ് സിനിമയിലുടനീളം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പകൽ മുഴുവൻ ഉറങ്ങി രാത്രി ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ആണുങ്ങളെ കൊന്ന ചോര കുടിക്കുന്ന കാലുകൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യക്ഷി ആ യക്ഷിയുടെ കഥകളെല്ലാം സത്യ ബുൾബുള്ളിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബുൾബുള്ളിന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ കാലുകളിലൂടെയാണ് ആദ്യം അവളുടെ കാലുകൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിലിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി കാരണം ചിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം ഈ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം ചോരയൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കാലുകൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ യക്ഷി ബുൾബുള്ള് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീൻ ആദ്യമേ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതായത് അവൾ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ മരത്തിലൊക്കെ കയറാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ബുൾബുള്ളും ഡോക്ടർ സുധീപും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ തന്നെ ഡോക്ടർ ബുൾബുളിൻ്റെ കാലുകൾ ആ ഷൂസ് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് കെട്ടുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സീനിൽ തന്നെ എന്തിനാ എൻ്റെ കാലുകൾ ഇത്രമാത്രം പരിപാലിക്കുന്നത് എന്ന് ബുൾബുള്ള ആ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഏറ്റ ആ മർദ്ദനങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ അവളുടെ കാലുകൾ തിരിഞ്ഞു പോയതാണെന്നും ഡോക്ടറിനും അവൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അതെന്നും നമുക്കതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ഒരു രാജരവിവർമ്മ ചിത്രം പോലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ പല ഷോട്ടുകളും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബംഗാളി ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലും എനിക്കൊന്നു ചിലപ്പോൾ കേരളവും ബംഗാളും തമ്മിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളിൽ കൾച്ചറലി ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു ബോണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു രാജരവിവർമ്മ ചിത്രം പോലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാത്രിയാവുമ്പോൾ ആ ഇരട്ടി മാറുന്ന ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കാടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ആ മൂൺ ലൈറ്റിലുള്ള ആ ഒരു വൈബും എല്ലാം സിംപ്ലി ഓസും മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള നാലഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ നാലഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു മെറ്റഫർ പോലെ കാരണം ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇന്ദ്രനീലിൻ്റെതാണ് ഇന്ദ്രനീൽ ആ കുടുംബത്തിലെ ഠാക്കൂർ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണ് അയാളുടെ വധുവായാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി ബുൾബുൾ കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ദ്രനീലിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും നല്ലതാണെങ്കിലും അതെ നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് അതുമായി താല്പര്യപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഭാര്യ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ദ്രനീലിലുടനീളം പോകുന്നത് ഭാര്യയോട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അയാളൊരു കാര്യം കേട്ട പാടെ കേൾക്കാത്ത പാതി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവളെ മർദ്ദിക്കുകയും അവളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൗസ് ഇൻ ഹൗസ് ടോർച്ചറുകൾ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ ക്യാരക്ടർ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇന്ദ്രനീലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനായ മഹേന്ദ്രൻ്റെയാണ് മഹേന്ദ്രയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന്
സ്ത്രീകൾ നാച്ചുറലി കൂടുതൽ എഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സത്യയുടേത് കാരണം കുറേ പോസിറ്റിവിറ്റിയുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സംസാരിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള എന്നാൽ എന്താ പറയുക ആകെ മൊത്തം ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സത്യ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടറിനുള്ളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ചില സീൻസിലൊക്കെ അവിടെയും പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു സിമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പാട്രിയാർക്കിയുടെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സീൻസ് സിനിമയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ടാക്കൂർ ഹൗസിലേക്ക് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബുൾ ബുൾ ഇങ്ങനെ എണീക്കുകയാണ് ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ പക്ഷേ സത്യ ഉടൻ തന്നെ ചാടി എണീറ്റ് ഭാവി ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ നോ യു ടി ക്രസ്റ്റ് ഐ മാനേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബുൾ ബുൾ എണീക്കണ്ട ബുൾ ബുൾ അല്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സിമ്പലൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ എഴുതിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ വിനോദിന് പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ ജസ്റ്റ് ദ ലേഡി ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇൻ നോട്ട് ദ മാൻ ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരിയാണ് നീ അല്ലാതെ വീട്ടുകാരനല്ല ഡോൺ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു വശവും കൂടെയുണ്ട് കാരണം സത്യ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അയാളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ സംശയങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ലൈക്ക് ആ മേഡേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മേ ബി ആ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബുൾ ബുൾ പോകണ്ട ഞാൻ പോകാം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയും ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതിനകത്തുണ്ട് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ഡോക്ടർ സുധീപിൻ്റെതാണ് സ്ത്രീയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഡോക്ടർ സുധീപിൻ്റെത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് മുറിവേൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ആണ് ഒരു സ്ത്രീയെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ ആ ബന്ധത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിന് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസാണ് സാധാരണ അത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ബുൾബുൾ തന്നെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് എന്ന് സുദീപ് തന്നെ പിന്നീട് സത്യയോട് ക്ലൈമാക്സ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷീസ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഫോർ മീ ഷീസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ മീ പക്ഷേ ഷീസ് എവ്രിതിങ് ഫോർ യു എന്ന് സുദീപ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സത്യയ്ക്ക് അപ്പോൾ സത്യ അപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾ ബുൾ ആണ് ശരിക്കും ഈ യക്ഷി എന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബുൾ ബുളും വിനോദിനിയുമാണ് ഒരേ സിറ്റുവേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അടിച്ചമർത്തൽ അടിച്ചമർത്തൽ കാരണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോയ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുകയും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൗൾഡായി പോവുകയും ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വിനോദിനിയുടേതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നായികയായ ബുൾ ബുളിൻ്റെത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുവാനായി അങ്ങനെ ജീവിച്ച സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടുകയും ആ മറ്റു സ്ത്രീകളെ എല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ പുരുഷാധിപത്യം മേൽക്കൊള്ളുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വിനോദിനിയുടേത് അവൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയാസം ഉളവാക്കുന്നതാണ് കാരണം വിനോദിനിയുടെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് കണ്ണിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ആണ് ശരിയാണ് മൂവിയിലുടനീളം നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് വിനോദിനിയുടേത് കാരണം അവളിൽ അസൂയുണ്ട് അവൾ അമർഷമുണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കുവാനായി അവൾ പല സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിലും അവൾ ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം അതങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിനോദിനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ലൈഫ് അവളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും അൺഫെയർ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ട്വിൻ ബ്രദേഴ്സ് അതിലൊരാളെ ഇവൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പ്രായം കൊണ്ട് ബഡി ബഹു ആകേണ്ടത് വിനോദിനിയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭർത്താവും മെൻ്റലി കുറച്ച് ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അവൾ കാണിക്കുക തന്നെയാണ് അയാൾ ബുൾബുളിനോട് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കും ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾ മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ആണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബുൾബുൾ ഈ ഫിസിക്കൽ സെക്ഷുവൽ ടോർച്ചർ ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിനോദിനി സ്വന്തം കഥ ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കാം വിനോദിനി ബുൾബുളിനോട് ആവശ്യപ്
ബുൾബുൾ ആണോ മഹേന്ദ്രനെ കൊന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വിനോദിന് ഷുവർ അല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മഹേന്ദ്രൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി തന്നെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവളുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോം അവൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ആ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതുപോലും ഇല്ലാതായി അവൾ വിധവയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടിൽ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ ഡ്രസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഭരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്നർ മൈൻഡിൽ ജലസാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബുൾമുള്ളിനോട് നീ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥയാണ് നാഥനല്ല ഒരു ആണ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ബീ ഇൻ യോ പൊസിഷൻ എന്നുള്ള രീതി സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബുൾബുൾ കൃത്യമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ധരിച്ചിട്ട് പോലും ആ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പോലും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് അവരൊരു വിധവയാണ് എന്ന് ഒന്നും കൂടി ബുൾബുൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ് പെട്ടെന്ന് അവർ സപ്റ്റിലാവുന്നുമുണ്ട് ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് വിനോദിനിയും ബുൾബുളും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം വിനോദിനി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ അതുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽത്ത് ലക്ഷറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവളത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ ബുൾബുൾ എന്താ ചെയ്തത് അവൾ അത്തരത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളോട് അവൾക്ക് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സിനിമയിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സത്യം അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഭാര്യ കുട്ടിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾ അയാളെ കൊല്ലുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അവൾ കൊല്ലുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബുൾബുൾ സത്യ സുധീപ് എന്നിവർ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പടിയിൽ നിന്നും വീഴാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഒരേ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമേ പടിയുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോർച്ചർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള സത്യം ബുൾബുളിന് അറിയാം ആൻഡ് ഷി ഡെസ്പ്രേറ്റ്ലി വോൺസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മോൾ വിനോദിന് ചെയ്തതുപോലെ അത് സഹിച്ച് അതിനോടൊപ്പം പോവാൻ അവൾ തയ്യാറല്ല മാത്രമല്ല അവൾക്കെന്നല്ല അവളെപ്പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനും ബുൾബുൾ തയ്യാറാണ് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും അഗ്രഷനോടെ അല്ല ബുൾബുൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം പല സിറ്റുവേഷൻസിലും അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരേണ്ട സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം വളരെ കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചിരിയോടുകൂടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മാനേഴ്സൻസ് അവളുടെ ആ ഒരു സംസാരവും എല്ലാം ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ബംഗാളി അറ്റയറിൽ അവളുടെ ആ മൊത്തം ഗ്രേസ് സിംപ്ലി ഓസം ബുൾബുളും സത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ തരേണ്ടി വരും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ന്യായീകരണം അത് ന്യായീകരണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു വശത്ത് തന്നെക്കാൾ എത്രയോ വയസ്സിന് മൂത്ത തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അയാളുമായിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം ബുൾബുളിന് ചിലപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അയാളുമായിട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എല്ലാം വരുമായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് തന്നെ റോങ് വേയിലൂടെ മാത്രം നോക്കി കാണുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ ട്വിൻ ബ്രദർ മഹേന്ദ്രൻ മൂന്ന് എപ്പോഴും തന്നോട് ആ ജലസ് ക്യാരക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എപ്പോഴും കുത്തി കുത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ സിസ്റ്ററിലോ വിനോദിനി അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം ആ ഒരു ഹൗസിൽ അവൾക്കാകെ സന്തോഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന അവളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സത്യയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ സത്യയുടെ ക്യാരക്ടർ പോവുകയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബുൾബുളിനെ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം മേ ബി അതായിരിക്കാം സത്യം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ മെറിറ്റൽ അഫെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എനിവേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ന്യായീകരണം ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യായീകരണമാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായി നന്നാവാനോ പൂർണ്ണമായി മോശമാവാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ദർ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൈറ്റ് ബട്ട് 